வணக்கம் ஹலோ உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி நீங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாமா வணக்கம் சகிலா உங்களோட கேள்வி என்ன சொல்லுங்க அதிகமா போகுது இப்போ எட்டு நாளா பீரியட்ஸ் அதிகமா போகுது மேடம் இப்போ நாலு மாசம் அப்படிங்கே போகலங்க மேடம் இப்போ எட்டு நாளா அதிகமா போகுது மேடம் ஓகே இப்போ அதுக்கு டேப்லெட் எடுத்தா கொஞ்சம் டேப்லெட் எடுத்தாலும் கம்மியாகுது மேடம் இது சக்கீலா உங்களுக்கு என்ன வயசாகுதுமா உங்களுக்கு இப்பதான் இந்த ஒரு மூணு மாசம் தொடர்ந்து பிளீடிங் ஆகாம இருக்கிறதுனால இப்ப வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிளீடிங் ஆகும் சோ ஆனா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து நீங்க பண்ண வேண்டியது தொடர்ந்து எட்டு நாளைக்கு ஆகுது அப்படின்னா நீங்க காலையில வெறும் வயத்துல வந்து வாழ பூச்சாறு வந்து ஒரு முப்பது எம்எல் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் நீராகாரத்தோட முத நாள் சாத வேக வச்ச தண்ணி இல்லைன்னா அன்னைக்கு சாதம் வடிச்ச கஞ்சியோட எடுத்துக்கோங்க சோ அந்த வாழைப்பூவ பொரியலும் பண்ணி சாப்பிடுங்க தென்னம் பூ கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தென்னம் பூ வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துட்டு அதுல அது கூட ஒரு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வச்சுட்டு அது கூட வந்து நீங்க நீராகாரத்தையும் ஒரு டம்ளர் நீராகாரமும் விட்டு மிக்சில நல்லா அடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டிட்டு அதை வந்து காலையில வெறும் வயத்துல குடிங்க ரொம்ப அளவுல அதிகமா வந்து உங்களுக்கு பிளீடிங் ஆகுதுன்னா வந்து தென்னம் பூ குடிச்சீங்கன்னா தொடர்ந்து மூணு நாள் குடிச்சீங்கனாலே ஓரளவு வந்து அந்த பிளீடிங் வந்து அரெஸ்ட் ஆயிடும் இதுக்காக பெருசா நீங்க மெடிசன்ஸ் ஒன்னும் எடுத்துக்க வேண்டாம் உங்களுடைய கர்ப்பப்பை நார்மலா இருக்கிற பட்சத்துல அதிகமான அளவு காரம் உப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அடுத்த தடவை வந்து தொடர்ந்து இதே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா வந்து இதற்கான கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணுமா சோ ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து இதற்கான சிறப்பு சிகிச்சை நம்ம பண்றோம் அதிகமான அளவு பிளீடிங் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு வந்து அற்புத கஷாயம்ங்கிற ஒரு கஷாயம் நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கு அந்த கஷாய பவுடர் வந்து ஒரு டென் கிராம் வந்து இது எல்லா விதமான மூலிகைகளும் நான் சொன்ன இந்த வாழைப்பூ இதே மாதிரியான விஷயங்கள் அதே மாதிரி இதுல வந்து அசோக மரப்பட்டை இந்த மாதிரியான நிறைய மூலிகைகள் சேர்ந்த ஒரு கஷாய பவுடர் இந்த கஷாய பவுடர் வந்து நீங்க ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துட்டு ஒரு டம்ளர் பால் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு டம்ளரா காய்ச்சி வடிகட்டி அதுல ஒரு நாலஞ்சு காஞ்சி திராட்சை சேர்த்து நீங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய மாசங்கள்ல இதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு மூணு மாசம் பிளீடிங் ஆகாம இருந்து அதுக்கப்புறமா திருப்பி வந்து அதிகமான அளவு பிளீடிங் ஆகுறது இந்த பிரச்சனை வராது ஏன்னா முக்கியமா இது ஹார்மோன்ஸ் பிரச்சனையும் வந்து நமக்கு சரி பண்ணும் சோ சோ பஸ்ட் வந்து நீங்க வாழைப்பூச்சாரோ இல்ல தென்னம்பூச்சாரோ எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுமா சக்கீலா நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க கிருஷ்ணகிரி ஓகே முடிஞ்சதுன்னா ஒரு தடவை வந்து நீங்க சென்னை வந்து பாக்க முடியுமான்னு பாருங்க இல்லைன்னா நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து பாண்டிச்சேரிலே இருக்கு ஹொசூர் பெங்களூர்லயும் இருக்கு ஓகேங்களா நீங்க ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு நான் சொன்ன அந்த கஷாய பவுடர் நீங்க வாங்கிக்கோங்க உங்களுடைய ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்க ஒரு தடவை அனுப்புங்க கர்ப்பப்பையில எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னா எதற்காக நீங்க கர்ப்பப்பை எடுக்கணும் உங்களுடைய இணைப்பு சரியா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சக்கீலா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு ஏதாவது அதாவது பெங்களூருக்கும் நான் ஒவ்வொரு மாசமும் வருவேன் முடிஞ்சதுன்னா அங்க வந்து பாருங்க சோ இல்லைன்னா நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நியர் பை பிரான்ச்சஸ்க்கு போய் நீங்க பாருங்க பாருங்க கண்டிப்பாக கர்ப்பப்பை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நான் சொன்ன இந்த மெத்தட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த விஷயம் நார்மல் ஆகும் பட் உங்களுடைய ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் ஒரு தடவை பாக்கணும் ஏன்னா கர்ப்பப்பையில எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத பட்சத்துல எதுக்காக கர்ப்பப்பை எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க சோ அதனால உங்க ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் பார்த்துட்டு இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான டீடைல் சொல்றோமா நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல உங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்பலாம் சோ வெளியூர்ல இருக்கிறவங்க நேரம் வந்து பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறப்போ வாட்ஸ்அப்ல உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா நான் நானே வந்து உங்ககிட்ட பேசுவேன் இல்ல டாக்டர்ஸ் உங்ககிட்ட பேசுவாங்க சோ தேவைப்பட்டா உங்களுக்கு நீங்க அங்கிருந்தே வந்து மெடிசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொரியர் அனுப்பிச்சு கொடுக்கலாம் சோ மருத்துவமனை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று நான்கு ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று ஐந்து 
ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 எட்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு ஒன்பது வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சாப்பாட்டுல <laughs> சொல்லுங்கம்மா <laughs> கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 நார்மல் <laughs> வெறும் <laughs> போட்டு <laughs> முடிஞ்சது <laughs> பயத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க எரிச்சல் அதிகமா இருக்கக்கூடிய சமயத்துல வந்து நீங்க சின்ன வெங்காயத்தை நெய்ல வதக்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஓரளவு அந்த எரிச்சல் கம்மியாகும் அது கூட வந்து கருணைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கோங்க சோ கருணைக்கிழங்கு வந்து பிடிக்கருணை இருக்கு இல்லைங்களா அது சேர்த்துக்கோங்க பசலை கீரை சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்க சேர்த்தீங்கனாலே ஓரளவு வந்து அந்த எரிச்சல் கம்மியாகும் அது கூட நான் சொன்னேன் இந்த பிஎன்கே சூர்ணம் இந்த சூர்ணமும் எடுத்துக்கோங்க சோ இந்த காலகட்டத்துல நீங்க அந்த சூர்ணம் எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது சோ அது இல்லாம அந்த எரிச்சல் இருக்கிறதுக்கும் ஆயின்மெண்ட்டும் நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கு அந்த ஆயின்மெண்ட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல முடியல அப்படின்னா நீங்க நல்ல பியூர் கோகனட் ஆயில் இருந்தாலும் அந்த கோகனட் ஆயிலையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ முக்கியமா நீங்க டயட்லயும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அது கூட இந்த சூர்ணமும் எடுத்துக்கோங்க சோ அது கூட வந்து நிறைய தண்ணி முக்கியமா எடுத்துக்கோங்க நிறைய பேர் நான் வந்து முன்ன மாதிரியே தண்ணி குடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப நீங்க நிறைய வந்து ஃபீட் பண்றதுனால நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து தண்ணி செத்து உடம்புல இருந்து போக ஆரம்பிக்கும் சோ அதனால வந்து நிறைய தண்ணி குடிங்க சோ நீங்க ரொம்ப நன்றிமா பாக்கியலட்சுமி ரொம்ப தேங்க்ஸ் கால் பண்ணதுக்கு நீங்க டாக்டரை வந்து தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று நான்கு ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று ஐந்து ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 எட்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு ஒன்பது 
அதாவது நிறைய பெண்களுக்கு வந்து இந்த பீரியட்ஸ் அதாவது டெலிவரி ஆன பிறகு நிறைய பேர் வந்து கம்மியா தண்ணி குடிக்கணும்னு ஒரு பழக்கமே வச்சிருக்காங்க அப்படி இல்ல அவங்க வந்து அது மாதிரி தண்ணியா குடிக்கணும் இல்லைன்னா ஏதோ வயிறு பரிசாயிடும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ராங்கா ஏதோ அப்படி இல்ல நிறைய தண்ணி கண்டிப்பாக குடிக்கணும் ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபீடிங் உமன்ஸ் வந்து நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கும் அதே மாதிரியான விஷயங்கள் உண்டாகும் முதியோர் தினம் வேற வர இருக்கிறதுனால நீங்க சொன்ன இந்த டிப் வந்து நிறைய சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அவங்களுக்கு அந்த மரதி நோய் இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய குறையா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சின்ன விஷயம் ஒரு கண்ணாடி எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல இல்ல ஒரு பேங்கோட அக்கௌண்ட் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகள்ல இருந்து முதியவர்கள் வரைக்கும் அந்த ஒரு நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி வெறும் பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு லவங்கப்பட்டையில வந்து இவ்வளவு மருத்துவ குணம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட இந்த நீர்கட்டிகள் ஆகட்டும் இல்ல கர்ப்பவை பிரச்சனைக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர் அதுமே நீங்க ஆரம்பத்துல சொன்னீங்க இது மாதிரி இந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் ஆகட்டும் நீர்கட்டிகளுக்கு வந்து இந்த உடல் பருமன் வந்து ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான சிகிச்சை முறைகளும் சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அத பத்தி எங்க நேர்கள் கொஞ்சம் வந்து அந்த உடல் பருமனுக்கான காரணம் வந்து உடல் பருமன் இப்ப சாதாரணமா வந்து சாப்பிடறது நிறைய சாப்பிடுறாங்க குண்டாகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அதை குறைக்க முடியும் ஆனால் இந்த சம்ப இந்த பிஜிஓடி அதே மாதிரி தைராய்டு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு சில பேருக்கு ஒரு நாற்பது வயசுக்கு அப்புறமாகவே எந்த காரணமே இல்லாம மெனோபாஸ்க்கு அந்த வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் உடம்பு வெயிட் போட்டுட்டே இருக்கும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்க என்னதான் டயட் இருந்தாலும் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் அவங்களால வந்து வெயிட்டே குறைக்க முடியாது ஈவன் சொல்ல போனா எதுவுமே சாப்பிடாம இருந்து ரொம்ப டென்ஷன் தான் ஆயிடுவாங்க அதே மாதிரி தலைவலி அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாயிடும் சோ இவங்களுக்கு இந்த உடல் பருமனுக்கான காரணம் அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் தான் அந்த ஹார்மோன்ஸ் அவங்க ரெகுலர் பண்ணிட்டாங்கனாலே வந்து அவங்களால வந்து நார்மலா வந்து இது பண்ண முடியும் சோ இது இது மட்டும் இல்லாம இந்த பிஜிஓஎஸ் நோயாளிகளுக்கு எல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுல வந்து ஒரு ஒரு சாட்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் சோ அதுல வந்து ஒரு திருப்தி உண்டாகாது சோ இதுக்கு வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த கெர்லின் ஒரு ஹார்மோன் தான் முக்கியமான காரணம் சோ இந்த பிஜிஓஎஸ் நோயாளிகளுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹார்மோன் இல்ல நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து அந்த பிரச்சனையா இருக்கும் முக்கியமா இந்த ஹார்மோன் வந்து நமக்கு பசி ஏற்படும் போது வந்து அளவுல வந்து அதிகமா அத கம்மியாகும் நமக்கு ஓரளவு நம்ம வயிறு நிறைஞ்ச பிறகு அதோட அளவு வந்து அதிகமாகவும் மாறணும் சோ இந்த விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இந்த பிஜிஓஸ் நாயர்களுக்கு தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கும் சோ அவங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரியான இந்த சிகிச்சை முறைகள் கொடுக்கும் போது இந்த எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்குமே நான் சொன்ன அந்த அஞ்சு விதமான முறைகள்ல சிகிச்சை கொடுக்கும் போது அல்டிமேட்டா வந்து அவங்களால திருப்பி நார்மலான லெவலுக்கு வர முடியும் உடம்பு மட்டும் இல்ல மனசும் சேர்ந்து ஏன்னா அவங்களால திங்க் பண்ணக்கூடிய விதங்கள் கூட அவங்களுக்கு மாறும் இத குறிச்சு மேலும் பேசலாம் ஒரு நேர் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மஞ்சுளா பேசுறேங்க சொல்லுங்க மஞ்சுளா உங்க கேள்வி நீங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாமா எனக்கு வந்து சர்க்கரை வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து சர்க்கரை இருக்கு கொலஸ்ட்ரலும் இருக்கு அதனால எனக்கு ரொம்ப தலை சுத்தலாட்டம் இருக்கு என்ன சாப்பிட்டாலும் வாமிட் வேற மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கு ஒரு நேரம் ஜீர்ணம் வகாம மகரும் அந்தமா இருக்கு மூச்சுல கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கு ரொம்ப நல்லா ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு ஆசை அப்பப்ப முடியாம போயிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு சுறுசுறுப்பாவே இருக்கிறது இல்ல எப்ப கேட்டாலும் சோந்து போற மாதிரி இருக்கு எனக்கு அது ரொம்ப கலையா இருக்கு எனக்கு ரெண்டு சின்ன சின்ன பொண்ணுகள் சின்ன வயசுலயே சுகர் அப்படின்னா அது காலத்துக்கும் மாத்திரை சாப்பிடணுங்கிறாங்க என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தாலும் எனக்கு அது கம்மி ஆகுதா இல்ல ஜாஸ்தி ஆகுதான்னு தெரியல எனக்கு அதனால ரொம்ப தலைச்சுத்தலா இருக்கு அடிக்கடிக்கு என்னமோ ஒரு மந்தமா கால் அரைச்சுக்கிற மாதிரி யாராவது பேசுனா நான் சவுண்டா பேசுறேன் இல்ல சத்தமா பேசுறேங்கிறாங்க ஆனா எனக்கு வந்து சத்தமா பேசினாதான் பேசுறமா இருக்கு அவங்க என்னமோ பேசுறது என்னமோ கேட்காத மாதிரி இருக்கு மஞ்சுளா என்ன வயசாயுது உங்களுக்கு எனக்கு வந்து முப்பத்தி நாலு வயசு ஆயிருக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு ஆயுது அந்த சுகர் கொலஸ்ட்ரால் எல்லாமே அதிகமா இருக்கா ஆமாங்க ஓகே சோ முதல் விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வாக்கிங் ஏதாவது போறீங்களா இல்லங்க நான் வீட்டுல வந்து மெசேஜ் இருக்கேன் எனக்கு வேலை கரெக்டா தான் இருக்கும் உடம்பு வெயிட்
அது கூட வந்து உங்களுக்கு தூக்கம் எப்படி இருக்குமா ஆச <laughs> 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 ஒரு <laughs> நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறதுனால இந்த வாரம் வந்து நம்ம டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் வந்து சாட்டர்டே சண்டே ரெண்டு நாளுமே வந்து கோயம்புத்தூருக்கு வராங்க சோ நீங்க இப்பவே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களோட நம்பர் பதிவு பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா வந்து சோ இந்த வாரம் நீங்க டாக்டர் போய் நேர ஒரு தடவை பார்த்துட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு கர்ப்பப்பையும் எடுத்துட்டீங்க இந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா வந்து நேர ஒரு தடவை பார்த்துட்டு நீங்க அதுக்கப்புறமா மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது நல்லது சோ நம்ம டாக்டர் வந்து கோயம்புத்தூருக்கே வர்றதுனால நீங்க வந்து இந்த வாரமே நீங்க போய் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எடுக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிடுவாங்க மஞ்சுளா நீங்க ஒரு தடவை நீங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் பண்ணி சோ எங்க டாக்டர் வராங்க அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ டாக்டர் பாக்குறதுக்கான கன்சல்டேஷன் வந்து ஃப்ரீ தான் சோ அதனால வந்து நீங்க ஒரு தடவை நேர பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி முப்பத்தி நாலு வயசுல நீங்க நிறைய சிம்டம் சொல்றீங்க சோ இது எல்லாமே வந்து சம்டைம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல வந்து ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் டெபிஷியன்ஸ் சொல்லுவோம் சாதாரண ஒரு விட்டமின் டி த்ரீயோட டெபிஷியன்சி கூட இருக்கலாம் சோ அதனால நீங்க நேர ஒரு தடவை போய் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லது சார் இப்போ இது மாதிரி பட்டவங்களுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் என்னங்க டாக்டர் முக்கியமா வந்து கர்ப்பத்தை எடுக்காதீங்க தான் சொல்லணும் எடுத்த பிறகு வந்து அவங்களுடைய மனதுக்கும் சேர்ந்து உடம்புக்கும் சேர்த்து அவங்க எப்பவுமே கொஞ்சம் உடற்பயிற்சியோட சேர்ந்து ஒரு வாழ்க்கை முறை எடுத்துக்கிறது நல்லது சோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம டாக்டர் வந்து கோயம்புத்தூர் வராங்க சோ கோயம்புத்தூர் அந்த ஏரியால இருக்கிறவங்க வந்து நீங்க இப்பவே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட நம்பரை வந்து நீங்க பதிவு பண்ணி வச்சீங்க அப்படின்னா டாக்டர் என்ன டைமிங்ஸ்ல வருவாங்க எங்க வராங்க நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் டைமிங்ஸ் இல்ல எல்லா டீடைல்ஸும் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க சோ அதனால வந்து டாக்டர் பாக்குறதுக்கான கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் சோ இந்த சாட்டர்டே சண்டே நீங்க வந்து கோயம்புத்தூர்ல டாக்டர் கௌதமனை பாக்கலாம் சோ நிறைய சமயங்களை நான் சொல்றது உண்டு பெண்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் தவறாம பாப்பாங்க தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிகள் பாப்பாங்க இதே மாதிரிதான் டாக்டர் எனக்கு இருக்கிற மாதிரியே சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படிங்கறது யோசிப்பாங்க ஆனா அதுக்கான சிகிச்சை எடுத்துக்கும் போது மட்டும் ரொம்ப தயக்கம் காட்டுவாங்க சோ அப்படி இருக்க வேண்டாம் சோ நீங்க டாக்டர் போய் பாக்குறதுக்கான கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் சோ அதனால வந்து கோயம்புத்தூர் அந்த ஏரியால இருக்கிறவங்க இந்த வாரம் நீங்க வந்து டாக்டர் சாட்டர்டே சண்டேல நீங்க பாக்கலாம் சோ இது இல்லாம நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து கொடம்பாக்கம்லயே இருக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமைகள்ல வந்து நான் அம்பத்தூர் அண்ட் திருவள்ளூர் வருவேன் சோ நீங்க அங்கேயும் வந்து பாக்கலாம் அது இல்லாம வந்து பாண்டிச்சேரி அதே மாதிரி ஹசூர் அண்ட் பெங்களூர்லயும் இருக்கு சோ அங்கேயும் வந்து ஃபிமேல் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அங்க நீங்க போய் டாக்டர்ஸ் மீட் பண்ணலாம் சோ டாக்டர் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று நான்கு ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று ஐந்து ஒன்பது ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 எட்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு ஒன்பது சோ நீங்க இந்த தொடர்பு கொண்டு நீங்க வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் டாக்டர் சார் சோ இந்த எபிசோட்ல வந்து நீங்க ரொம்ப பயனுள்ள தகவல் வந்து எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க டாக்டர் நன்றி நன்றி Thank you.